Merhaba, bitki günlerime hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Graviola ya da latince adıyla Anana muricata, Ananase yani şeker ağacıgiller familyasından Karayipler ve Güney Amerika'ya özgü, geniş oval yapraklı, hoş kokulu beyaz çiçekleri olan ve yaz kış yaprak dökmeyen tropikal bir meyve ağacıdır. Ona ana vatanında Guyabano, Catuche, Yaka do Para ya da Guanabano gibi isimler verilmiştir. Daha önce başka bir video ile anlattığım şeker elması yani Anana squamosa ve Cherimoya yani Anana cherimola ile akrabadır. Bu aile genellikle çok lezzetli olan meyvelerle ünlüdür. Graviola nemli ve sıcak iklimlerde yetişmeyi seven bir bitkidir ve dona dayanamaz. Soğuk ve don ağacın meyvelerini kurumasına yol açar. Toprak konusunda ise seçici değildir. Günümüzde Hindistan başta olmak üzere tropik kuşakta yer alan birçok ülkede yetişilmektedir. Genellikle tohumdan yetiştirilir. Graviola en fazla 8 ile 10 metreye kadar uzayabilen kısa boyu bir ağaçtır. Ağacın genç dalları ve çiçek sapları tüylüdür ama parlak yeşil yapraklarında tüy bulunmaz. Ağacın oluşturduğu 20 ya da 30 cm uzunluğundaki hoş kokulu meyvelerin kabukları ise dikenlidir. Olgunlaşmış bir graviola meyvasının mayhoş tadının çilek, elma ve narenciye tatlarına yakın bir tadı ve muza benzeyen bir iç dokusu olduğu söylenir. Meyve içindeki zehirli siyah çekirdekleri çıkarılarak tüketilir. Genellikle içecek, şeker ve dondurma yapımında kullanılır. Doğruluğunu kanıtlayan herhangi bilimsel bir araştırma olmadığı halde sadece C vitamini ihtiva eden graviola meyvelerinin kanser ve çeşitli enfeksiyon hastalıklarının bitkisel tedavisine etkili olduğu iddiası ortaya atılmıştır. Bazı ülkelerde bitkinin yaprakları sıcak suda demlenerek uyuz gibi deri hastalıklarında topikal olarak kullanılır. Aynı zamanda bu yaprak ve meyve çekirdekleri kurtulup toz haline getirilerek bit ve tahta kurlarına karşı ilaç yapımında da kullanılır. Ağacın dayanıklı olmayan odunu genellikle yakacak olarak kullanılır. Graviola aynı zamanda kırlangıç kuyrukları ailesinden bir kelebek türü olan Graphium agamemnon'un yumurtalarını üzerine bıraktığı ağaçların başında gelir. Yumurtadan çıkan tırtıllar graviola yapraklarının çoğunu tüketir ve yaprakların altlarına da kozalarını örerler. Graviola günümüzde türü tehlikede olan türler listesine yer almasa da yakında bu listeye girmesi beklenen bitkiler arasında yer alıyor. Bu nedenle de ağacı doğal ortamında koruma girişimleri başlatılmıştır. Bazı kültürlerde graviolanın çeşitli ateşli ve parazitik hastalıklar için tedavi amaçlı kullanılmasının yanı sıra kötülükleri uzaklaştırma ve iyi şans getirme gibi mistik ve spiritüel nitelikler taşıdığına inanılır. Bu sebeple de evlerin etrafına koruma amaçlı dikildiği de görülür. Karayip ve Güney Amerika kültürlerinde graviola romantizm ve bereketi sembolize eder. Bu nedenle de graviola doğurganlığı artırması ve ilişkilerdeki anlaşmazlıkları düzeltmesi amacıyla yapılan büyülerde kullanılan malzemelerdendir. Bir inanışa göre uyurken yastığın altına konan ya da tütsü olarak yakılan graviola yaprakları gelecekten haber veren rüyalar görmenizi sağlarmış. Bitki günlüğümü ziyaret eden herkese bu videoyu izlediği, beğendiği, yorum yaptığı ya da paylaştığı için teşekkür eder. Bol çiçekli günler dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.